Pemirsa ketiga pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sanggau telah melakukan debat publik pada hari Rabu tanggal 16 tanggal 6 November 2024 malam. Dan ketiga paslon saling adu gagasan soal meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memajukan Kabupaten Sanggau dalam berbagai aspek. Debat yang disiarkan langsung stasiun TVRI Kalimantan Barat ini bertujuan agar warga kabupaten mengetahui visi dan misi ide serta gagasan dari masing-masing pasangan calon usai mengikuti debat masing-masing paslon diberikan ruang untuk menggelar konferensi pers. Dihadiri sejumlah awak media, paslon nomor urut 1 Yohanes Ontot Susana Harpena menjanjikan akan meneruskan pembangunan dan meminta masyarakat di Kabupaten Sanggau tidak terpengaruh dengan janji manis paslon maupun tim sukses. Ini parameter bagi masyarakat pemilih yang cerdas untuk menentukan pilihannya, ya, pilihan yang terbaik untuk mereka. Saya kira tadi sudah saya himbau agar masyarakat ini menjadi manusia yang cerdas, bukan hanya asal pilih. Dia harus memilih seorang pemimpin yang visioner untuk jauh memikirkan tanggal ini, bukan hanya memikir hari ini, tapi untuk uh, lebih jauh ke depan. Selanjutnya paslon nomor urut 2 John Hedry Usman juga menyampaikan hal serupa. Paslon ini menyoroti masih tingginya angka stunting di Kabupaten Sanggal dan membuat program untuk penanganan stunting tersebut. Kita melakukan dulu ke, uh, pekerjaan atau program itu 100 hari ke depan ya. Di mana kami akan melakukan penataan perdataan ya. Kemudian juga banyak hal yang perlu kami sampaikan juga kepada masyarakat banyak, terutama yang terkait dengan uh, stunting tadi itu penting sangat awal harus kita lakukan karena itu adalah merupakan uh, pencegahan kalau memang dari awal kita lakukan saya tidak percaya kita masih bisa menurunkan angka stunting yang saat ini cukup tinggi di sana. Paslon nomor urut 3, Yansen Akun FND, Andreas Sisen berjanji akan menuntaskan program pembangunan dalam berbagai sektor mulai dari infrastruktur dan sumber daya manusia. Yang pertama, infrastruktur jalan dan jembatan yang ada hubungannya juga dengan indeks pembangunan manusia harus kita utamakan di dalam pembenahan Kabupaten Sanggau ke depan. Yang kedua, kita melihat bagaimana Pemerintahan yang baik itu harus memenuhi tiga syarat: transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, di dalam mengambil satu kebijakan atau keputusan apapun harus melibatkan unsur masyarakat seluas luasnya. Rangkaian debat antar paslon berlangsung sukses dan lancar serta mendapatkan dukungan dan tanggapan positif dari semua pihak.